ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മഴവൽ വീഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം രസകരമായ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മഴവൽ വീഡിയോസ് ഇന്നത്തെ ലാലേട്ടൻ്റെ വരവിൽ പലതും നടക്കുമെന്നും പലതും കാണാൻ പറ്റുമെന്നുമൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന പ്രേക്ഷകർ ശരിക്കും മണ്ടന്മാരായി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല സാധാരണ പോലെ തന്നെ ലാലേട്ടൻ വന്നു എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചു രജിത്തേട്ടനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞു ബൈ പറഞ്ഞു ഇത്ര തന്നെ ഇന്നത്തെ മൊത്തം റിവ്യൂ പറയുന്നതിന് പകരം പ്രേക്ഷകർ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കമൻറ്റുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലാലേട്ടൻ മുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുനിത ദേവദാസാണ് സുനിതയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം സുനിത ദേവദ സുനിത ദേവദാസ് രജത് സാറിനെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ എതിർത്തിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് രജത് ഏട്ടനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറ്റം പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ സുനിതയ്ക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ലാലേട്ടൻ മുത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ബിഗ് ബോസ് വിചാരിച്ചതുപോലെ സ്വിച്ച് കോയിന് കൊണ്ട് ആരിക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ബിഗ് ബോസിന് കഴിഞ്ഞില്ല പകരം പാണി പാലും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും രജത് സാറ് ജയിലിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആര്യ ഞാൻ ജയിലിൽ പോയിക്കൊള്ളാം രജത് സാറ് സുഖമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കള്ളക്കളി കളിച്ച് ഒരു ഒരു ടാക്ടിക്ക് വർക്ക് വർക്കൗട്ട് ആക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ രജത് സാർ അതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൈ വയ്യെങ്കിലും എനിക്ക് ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്ന് രജത് സാർ പറയുന്നിടത്ത് ശരിക്കും ആര്യ പ്ലിങ് ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രേക്ഷക ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പവന് കണ്ണേറ് കിട്ടാതിരിക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് തലയ്ക്കിട്ട് ഒഴിയുന്നു അണ്ണനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു എനിക്ക് സാറിനോട് വ്യക്തി വൈരാഗ്യമില്ലെന്ന് പറയുന്നു മഞ്ജു ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വയ്ക്കുന്ന മൂന്ന് പേരിലൊരാൾ സാറായിരിക്കുമെന്ന് വീണ പറയുന്നു ഇതിലെവിടെ എന്തൊക്കെയോ തകരാറുള്ളത് പോലെ തോന്നുന്നു എന്നാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രേക്ഷകൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങോർ എന്ത് മനുഷ്യനാണ് മുഖത്ത് നോക്കി താങ്കളെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ നിറകയിൽ മുത്തം വയ്ക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം നമുക്കൊരു പാഠപുസ്തകമാണ് നമ്മളെ എത്രത്തോളം ഒരാൾ വെറുക്കുന്നുവോ അതിൽ കൂടുതൽ നാം അവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നും രജിത് സാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട രജിത് സാർ നിങ്ങൾക്ക് തുല്യൻ നിങ്ങൾ മാത്രം അടുത്തൊരാരാധകൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രജിത് സാർ തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കിടന്ന് തന്നെയാണ് രജിത് സാർ ഓരോ കളികളും കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് രജിത് സാറിന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ല എന്ന് ഒരു ആരാധകൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വേറൊരു ആരാധകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരും ഒരക്ഷരം മിണ്ടരുത് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എങ്ങനെ കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ ആരും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണ്ട ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ വാലാട്ടികൾക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ അറുക്കാൻ വെച്ച നേർച്ച കോഴിയാണെന്ന് സമയമാകട്ടെ ഈ പാഷാണത്തെയും മഞ്ചുമയും വീണയുമൊക്കെ ഭിത്തിയിൽ തേച്ചൊട്ടിക്കാൻ ദ റിയൽ ഗെയിമർ ബി ബി സൈക്കോ ആര്യ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തി കമൻറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇന്ന് ലാലേട്ടൻ ബിഗ് ബോസിനുള്ളിൽ കാണിച്ചത് എല്ലാ തെറ്റും രജിത് തേട്ടൻ്റെ തലയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം രാവിലെ വളരെ മോശമായിട്ട് വെറും പത്ത് പൈസ മാത്രം വിലയുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് പവനെയും രജിത് സാറിനെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയത് അതൊരു തമാശയായിട്ട് എടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫുക്രു ഇത്രയും പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ തള്ളി തള്ളി കാലെടുത്ത് ചവിട്ടിയത് അതൊരു തമാശ കളിയായിട്ട് പ്രായമില്ലാത്തവനൊരു കളിയായിട്ട് എടുത്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാമാണ് ലാലേട്ട ഈ ഒരു പാവം മനുഷ്യൻ തമാശയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് മ ഇദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഈ തമാശ കളികളെല്ലാം സീരിയസ് ആവുകയും വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഇത്തവണ എലിമിനേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് എന്നാലും പ്രേക്ഷകർ ഈ രീതിയിൽ കലിപ്പിലാണ് കാരണം താങ്കൾ ഇത്രത്തോളം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടും എലിമിനേഷൻ ഇല്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ആഴ്ച വോട്ട് ചെയ്യേണ്ട എലിമിനേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ അറിയിച്ചാൽ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സ്വീകാര്യമായിരിക്കും പിന്നെയും ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയവർ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് അലസാ
എന്തൊക്കെയായാലും കണികൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആരാണ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആരാണ് ഫേക്ക് കളിക്കുന്നതെന്നും ആരാണ് വിന്നർ ആവുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബി ബി കഫയിലും ഇതുപോലെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും എന്താ പറയുക കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടെന്ന് അവിടെയും തോന്നുന്നില്ല പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ബിഗ് ബോസിൽ കളി നിർത്തി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും കോയിൻസ് മോഷ്ടിച്ചിട്ടും അതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ബിഗ് ബോസ് അതിനെ സാധൂകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതും അതിനെതിരെ ഒരക്ഷം ഒരക്ഷരം ഇന്ന് പറയാതിരിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ വെറും ചീത്ത കളികളായിട്ടാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ടു ഒരു പരാജയത്തിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത്തവണ ആരായിരിക്കും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക കാരണം വോട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വാട്ട് വോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് വീണയ്ക്കാണെന്നാണ് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ആ വീണ ഇപ്പോൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോവാൻ സാധ്യത പ്രദീപ് ചന്ദ്രനോ സൂരജിനോ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും മഞ്ജു പോകണമെന്ന് പല പ്രേക്ഷകരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബിഗ് ബോസ് ആണല്ലോ തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് അതിനൊന്നും യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇനിയുള്ള വേറെ ലെവൽ കളികളൊക്കെ നടക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം പക്ഷേ ബിഗ് ബോസിൽ രജിത് സാറും പവനും കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പോ ഉണ്ടാക്കിയ വൈബ് ബാക്കി ആർക്കും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് രജിത് സാർ കൂടെ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബിഗ് ബോസ് കാണാൻ ഒത്തിരി പ്രേക്ഷകർ കുറയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ രജിത് സാർ കണ്ണിൻ്റെ അസുഖം മാറി അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണിന് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നീരെല്ലാം മാറി വീണ്ടും കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കളിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ജസ്ല ചപ്പാത്തി എടുത്ത് എറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസ് എല്ലാം തന്നെ ചപ്പാത്തി എടുത്ത് എറിഞ്ഞെന്നും അത് ശരിയായില്ലെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അത് തെറ്റായ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്തതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായെന്ന് പറയുന്ന കണ്ടസ്റ്റൻസ് വരട്ടെ എന്നാണ് മഴവിൽ വീഡിയോസിനും പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗ്രൂപ്പിസം അവസാനിപ്പിച്ച് ഗെയിം എന്ന നിലയിലുള്ള ടാസ്കുകളെ സീരിയസായി കണ്ട് പകരം സഹായിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് ബിഗ് ബോസ് വളരുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ ഷോ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാവരും കൂടെ കോയിൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് അയാളെ വിന്നറാക്കുക ഇതുമാതിരിയുള്ള കളികൾ ഒക്കെ മാറ്റേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് എന്താടോ വാര്യരെ താൻ നന്നാകാത്തത് എന്ന രജത് സാറിനോടുള്ള ലാലേട്ടിൻ്റെ ചോദ്യം ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലടോ വാര്യരെ നിഷ്പക്ഷനാകേണ്ട അവതാരകൻ തെറ്റിൻ്റെ പക്ഷം പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നിസ്സഹായനായിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നും വേറൊരു പ്രേക്ഷകൻ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരെയും കൂട്ടുകാരെയും നല്ലവരാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി രജത് സാറിനോട് നല്ല അഭിനയം കാഴ്ചവെക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്നേഹം ഇപ്പോൾ ആര്യയ്ക്ക് രജത് ഏട്ടനാണ് ഇതിനു മുമ്പ് വെറും മത്സരാർത്ഥി മാത്ര മത്സരാർത്ഥി മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആര്യയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഏട്ടനായിരിക്കുന്നു മഞ്ജുവിനൊരു ദേഷ്യവുമില്ല വീണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വ്യക്തി രജത് ഏട്ടനാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോക്കിന് ശേഷം ബിഗ് ബോസ് ആകെ അടിമുടി മാറിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പുറത്തെ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാനിങ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ രജത് സാറിന് ഇവരെ കളികൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ രജത് സാർ മുന്നോട്ട് പോകൂ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ജസ്ല അവർ ഒന്നും മെല്ലെ ചപ്പാത്തി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടതല്ല എറിഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ രജത് സാർ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആര്യ രജത് സാറിനെ ജയിലിൽ വിടാൻ വിടാതെ രോഗിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടമായിരിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെൻറ്റി അടിക്കുന്ന ആര്യ ആര്യയുടെ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയും എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടി
കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിലൂടെ നല്ല കളികളും ടാസ്കുകളും കൃത്യമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ ഇനി തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബിഗ് ബോസിലെ ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറച്ച് നന്നായിരിക്കും ഈ ഷോ നിലനിൽക്കും ആളുകൾ കാണുവാൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പലരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ബിഗ് ബോസ് ഷോ കാണുന്നത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം പുതിയ ആൾക്കാരെല്ലാം വരികയാണ് കളികൾ മാറി മറിയുമോ ഇനി പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നവർ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും അറിയില്ല കണ്ട് നമുക്കിനി കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തുമോ മഴവിൽ വീഡിയോസ